สวัสดีครับผมธีรเศษจิตปัจจานเดชครับในวิดีโอตัวนี้เราก็จะมาดูกันต่อว่าเจ้า Adobe Edge Reflow ซึ่งออกมาเป็นตัวพรีวิวตัวที่2แล้วในขณะที่ผมอัดวิดีโอนี้อยู่จะมีฟีเจอร์อะไรมาช่วยให้คุณทำงานออกแบบ Responsive Web ได้สะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งเอาไปใช้ในโปรดักชันเพราะมันยังเป็นตัวพรีวิวอยู่อย่างไม่ใช่ตัวเต็มอย่าเสี่ยงนะครับในวิดีโอตัวนี้ผมก็จะขอพูดถึงเรื่องของการตกแต่งข้อความของเราด้วยฟอนต์ซึ่งเรื่องราวของการใช้ฟอนต์ในเว็บไซต์มีมานานแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นฟอนต์แบบสวยๆที่เราเห็นอยู่นี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทำการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาเป็นภาพจาก Photoshop แล้วเอามาแปะไปบนเว็บไซต์เพียงแต่ตัวที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้ผมสามารถที่จะเลือกได้เหมือนกับข้อความ HTML ทั่วไปเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีล่าสุดอย่าง CSS 3ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนดการแสดงผลด้วยฟอนต์ให้กับข้อความปกติที่เราเห็นบนเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นรูปภาพแต่อย่างใดซึ่งประโยชน์ในที่นี้ยังรวมไปถึงการที่เราสามารถนำมันไปประยุกต์ใช้กับ Responsive Layout ได้ด้วยทีนี้การที่เราจะนำฟอนต์แบบนี้มาใช้ใน Adobe Edge Reflow จะมีวิธีการยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับจากที่เห็นในปัจจุบันผมก็จะมีเป็นดีไซน์ที่ออกแบบไว้แล้วบน Edge Reflow ผมก็ทำการเลือกส่วนหัวที่เป็นข้อความซึ่งปกติแล้วในส่วนของ Styling เนี่ยคุณจะมี Typeface และคุณจะมี List ของเว็บฟอนต์จำนวนหนึ่งแต่เนื่องจาก Adobe Edge Reflow เนี่ยทำการผูกเข้ากับบริการที่ชื่อว่า Adobe Edge Web Font คุณจึงสามารถเลือกเว็บฟอนต์จากบริการนี้มาตกแต่งในดีไซน์ของคุณได้ทันทีซึ่งในที่นี้ผมมีตัวฟอนต์ในดวงใจของผมสำหรับหน้าเว็บซูชิเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ s h o j u m a r u ผมก็ทำการ select แบบนี้แล้วพอมาดูในส่วนของลิสต์ตัวเดิมผมก็เห็นว่ามีโชจูมารุมารอให้ผมเรียกใช้ในดีไซน์ของผมเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็จะเห็นว่าข้อความที่ผมเลือกได้เปลี่ยนไปใช้ฟอนต์โชจูมารุและเราก็สามารถใช้วิธีเดียววันนี้กับข้อความต่างๆที่อยู่รอบๆดีไซน์ของคุณได้เห็นไหมครับว่าการนำเว็บฟอนต์ที่เป็นแบบ CSS 3มาใช้ใน Edge Reflow นั้นง่ายและก็สะดวกมากทีเดียวโอเคครับหวังว่าคุณจะหลงรัก Adobe Edge Reflow เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับสวัสดีครับ